భూమి ఏర్పడిన క్రొత్తలో భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి పట్టిన సమయం కేవలం నాలుగు గంటలు కానీ ప్రస్తుతం ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అంటే ఇరవై మూడు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాల నాలుగు సెకండ్లు దీన్ని బట్టి మనకు ఏమి అర్థమవుతుంది అంటే భూమి తన చుట్టూ తాను తిరిగే సమయం పెంచుకుంటుంది అని ఇలా ఓ బిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత ఏదో ఒకరోజు భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడం పూర్తిగా ఆగిపోతుంది అప్పుడు భూమి మీద ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉండవచ్చో తలుచుకుంటే ఓవైపు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మరోవైపు మన ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది ఈ వీడియోలో నేను చెప్పే విషయాలన్నీ నా ఊహలు కావు ఇటీవల నాసా వారి ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో బయటపడిన షాకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ సరే ఇక లేట్ చేయకుండా కంటెంట్లోకి వెళ్దాం బట్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఈ వీడియోనే కాదు ఇటువంటి వింత విషయాలతో కొన్న వీడియోలు ప్రతివారం నా ఛానల్లో చూడాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా క్రింద కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేసి ఈ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెల్కమ్ టు వాసు తెలుగు ఫ్యాక్ట్స్ భూమి తన చుట్టూ తాను గంటకు దాదాపు వెయ్యి మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది తూర్పు నుంచి పడమరకు కాదు పడమర నుంచి తూర్పుకు అంత వేగంగా తిరిగే భూమి ఒక్కసారిగా తిరగడం ఆగిపోతే మొట్టమొదటి జరిగేది భూమి మీద ఉన్న సకల జీవరాశులు వస్తువులు అన్నీ గంటకు వెయ్యి మైళ్ళ వేగంతో తూర్పు వైపుకు ఎగిరిపోతాయి మనం బైక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తేనే బాబోయ్ అనిపిస్తుంది అటువంటిది వెయ్యి మైళ్ళ వేగంతో ఎగిరిపోవడం అంటే ఊహించండి ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో రెండవది భయంకరమైన సునామీలు మహాసముద్రాల్లో వచ్చే రాకాసి సునామీలు తూర్పు తీర ప్రాంతాలన్నింటినీ తుడిచిపెట్టేస్తాయి తూర్పు తీరాల్లోని భవనాలన్నీ సునామీల దెబ్బకు కొద్ది క్షణాల్లోనే నేలమట్టం అవుతాయి మూడు భూమధ్యరేఖ వద్ద భూమి గురుత్వాకర్షణ శక్తిని కోల్పోతుంది అందువల్ల అక్కడ ఉండే మహాసముద్రాలన్నీ ఉత్తర ధ్రువం వైపు దక్షిణ ధ్రువం వైపు వెళ్ళి రెండు మహాసముద్రాలుగా మారిపోతాయి ఏడు ఖండాలు భూమధ్యరేఖ వద్దకు వచ్చి ఒకే ఖండంగా మారుతాయి అప్పుడు భూమి మొత్తానికి బెల్ట్ పెట్టినట్లుగా ఇలా కనిపిస్తుంది నాలుగు చందమామ కూడా నెమ్మదిగా భూమి చుట్టూ తిరగటం ఆగిపోతుంది అప్పుడు క్రమంగా చందమామకు భూమికి మధ్య దూరం తగ్గటం ప్రారంభమవుతుంది ఆ తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే చందమామ భూమిపై పడుతుంది ఐదు భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగటం ఆగిపోతుంది కానీ సూర్యుని చుట్టూ తిరగటం మాత్రం ఏమాత్రం ఆగిపోదు కాబట్టి ఆరు నెలలు పగలు ఆరు నెలలు చీకటి ఏర్పడుతుంది సో ఒకవైపు విపరీతమైనటువంటి వేడి మరోవైపు విపరీతమైనటువంటి చలితో భయంకరమైన కరువులు సంభవించి త్రాగటానికి నీరు దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఆరు భూమిపై రెండే సీజన్స్ మిగులుతాయి అత్యధిక వేడినిచ్చే ఎండాకాలం అత్యధిక చలినిచ్చే అతి శీతాకాలం ఆ ఎండలు ఎంత తీవ్రంగా ఉంటాయి అంటే సముద్రాల్లో నీరు దాదాపు ఆవిరయ్యేంత శీతాకాలంలో అయితే సముద్రాల్లో నీరు దాదాపు గడ్డ కట్టేంత చల్లదనం ఏడు ప్రస్తుతం ధ్రువాల వద్ద నొక్కబడినట్లుగా భూమధ్యరేఖ వద్ద ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న భూమి ఈ నొక్కులు ఉబ్బెత్తులు పోయి ఖచ్చితమైన గోళాకారంగా ఏర్పడుతుంది ఎనిమిది భూమిని ఎన్నో ఉపద్రవాల నుంచి కాపాడడానికి వాతావరణంలో ఎన్నో పొరలు ఉంటాయి గంటకు వెయ్యికి పైగా మైళ్ళ వేగంతో వచ్చే గాలుల తాకిడికి వాతావరణంలోని ఏ పొర మిగిలే అవకాశం లేదు తొమ్మిది భయంకరమైన భూకంపాలతో భూమి అంతా పగుళ్ళు ఏర్పడతాయి అగ్ని పర్వతాల పేలుడుతో భూమి అంతా అగ్నిగా మారుతుంది తుఫానుల రాకతో చెట్లు కొండలు విరిగిపడుతుంటాయి పది భూమికి అయస్కాంత క్షేత్రం ఉంటుంది అది భూకేంద్రం వద్ద నుంచి అంతరిక్షంలోకి వ్యాపించి ఉంటుంది ఇది విశ్వం నుంచి వచ్చే రేడియేషన్లు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే అత్యంత వేడిగాలను నిరోధించి మనకు రక్షణ కల్పిస్తుంది భూమి తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడే ఆ అయస్కాంత క్షేత్రం ఉంటుంది భూమి తిరగడం ఆగిపోయినప్పుడు ఆ అయస్కాంత క్షేత్రం కూడా ఉండదు సో అప్పుడు ఏం జరగబోయేది మనం ఊహించుకోగలం ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఎన్ని తెలుసుకున్నా ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన మిగిలే ఉంటాయి ఇకపై ప్రతి సాటర్డే ఈవినింగ్ అటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అమేజింగ్ కంటెంట్ ఉన్న వీడియోలతో మే ముందుకు క్రమం తప్పకుండా వస్తాను సో ఆ విషయాలు మీరు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ముందే చెప్పినట్లు ఈ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి సైనింగ్ ఆఫ్ వాసు తెలుగు ఫ్యాక్ట్స్